ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயட்டோட டே டென் அதாவது பத்தாவது நாளை வந்து வெற்றிகரமாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரையும் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க சீட்டிங் பண்ணாமல் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ தொடர்ந்து சீட்டிங் பண்ணாமல் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுவே போதும் நீங்கள் எக்காரந்து கொண்டு பட்டினி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ ஒரு பத்து நாள் வந்து நம்ம டயட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரையும் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் இன்னும் ஒரு விஷயம் அப்படின்னா என்னோட வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட வீடியோ வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நாளிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வீடியோ வராது ஏன்னா வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் குண்டாக இருந்த காலங்களையும் சரி இப்போவும் சரி நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து எடுத்ததே இல்லை ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்களுக்காக வந்து ஏதாச்சும் டிஷ்ஷஸ் வந்து காட்டலாம் அப்படின்றதுனால மட்டுமே தான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து போட்டேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி பட்டினியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பசிச்சுது அப்படின்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க தாராளமாக ஸோ இப்போ இந்த பத்து நாள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பசியோட அளவு வந்து நிறைய வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கும் அது நீங்களே வந்து இப்போ கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்களால் வந்து ஸ்கிப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நிறைய வேலையை செய்கிறவங்க அதாவது வந்து ரொம்ப வெளியே வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகிறவங்க அதே மாதிரி ரொம்ப வெயிட் தூக்குறவங்க ஸோ ஹெவியாக ஒர்க் இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நார்மலாக என்ன எடுப்பீங்களோ இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறத இன்னவோ அதை வந்து அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ரொட்டீனாக சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வேலை கம்மி நான் வந்து ஃப்ரீயாக இருப்பேன் உட்காந்துட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி உங்களால் ஸ்கிப் பண்ண முடியும் என்னால் வந்து காலையில் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும் ப்ராப்ளம் இல்லை எனக்கு பசிக்கலை அப்படின்னா தாராளமாக வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு மறுநாள் மதியம் வந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த பட்னியாக இருக்கிற அந்த லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் தூங்கும்போது நீங்கள் சாப்பிடாமல் தான் இருப்பீங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த அந்த தூங்கும்போது சாப்பிடாமல் இருக்கிற அந்த டைம் வந்து அந்த தூக்கத்துலேயே வந்து ட்ராவல் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிற அந்த லென்த் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும்போது உங்கள் ஃபேட்டை வந்து எனர்ஜியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுற அந்த டைம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக போகும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஆனால் எக்காரத்தை கொண்டும் பசி எடுத்து பட்னியாக மட்டும் இருக்காதீங்க அது மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு மேலே வந்து குவான்டிட்டி வைஸ் பார்க்கவே பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு பசிச்சா சாப்பிடுங்க அதிகமாக உங்களுக்கு பசிக்கல கம்மியாக பசிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செஞ்சதை மிச்சமாகிடுச்சி அப்படின்னு சாப்பிடாதீங்க இப்போ ஒரு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து நீங்கள் சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்து செய்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் சாப்பிட்டாலே வந்து வயிறு ஃபுல்லாகுது அப்படின்னா சிக்கன் இருக்கு நம்ம வந்து அதை வந்து சாப்பிட்டுடலாம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சி மட்டும் சாப்பிடாதீங்க உங்கள் பசிக்கு மேலே ஒரு பீஸ் கூட சாப்பிடாதீங்க ஸோ அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கம்மியாகும் அதாவது உங்கள் பசிக்கான தேவையை மட்டும் உங்கள் உடம்புக்கு கொடுங்க அதுவே போதும் ஸோ தொடர்ந்து இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் போதும் ஸோ நம்ம வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் வந்து நான் செக்ல ஆட்டு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாமா சமையலுக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதாவது நம்ம பேலிய டயட்டில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எண்ணெய்க்கு எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த டயட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் வெண்ணெய் நெய் இந்த மூணு மட்டுமே தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா கொழுப்பு அதாவது மிருகங்களோட கொழுப்பை வந்து உருக்கி அதுலேருந்து வர அந்த எண்ணெயை வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து அந்த கொழுப்பை உருக்கி யூஸ் பண்ணுறது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது அது டைமும் இல்லை சில பேருக்கு அது பிடிக்காது ஸோ அதனால் வந்து இந்த மூணு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய்யும் வெண்ணெயும் வந்து ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து சில பேரால் வாங்க முடியாது ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செக்கில் ஆட்டின சமையல் எண்ணெய் ஏதாச்சும் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ராப்ளம் இல்லை பேக்கெட் எண்ணெயை யூஸ் பண்ணுறதை விட செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் சமையல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணும்போது அதை விட இது ஆயிரம் மடங்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலான காஃபி செய் போகிறேன் இது எப்படி ஆனால் எனக்கே தெரியாது இது வந்து நானே ஃபஸ்ட் டைம் குடிக்கிறேன் ஸோ என் ஃப்ரெண்டு தான் வந்து இதை செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீங்கை பாலில் வந்து காஃபி எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறீங்க நம்ம பேலியோவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பால் யூஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீங்கை பாலில் வந்து காஃபி போடலாம் டீ போடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீமியாக இருக்கும் ஒரு தனி ஃப்ளேவரே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு தேங்காய் வந்து நல்லா அரைச்சி இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு பால் மாதிரி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் வரையும் வரும் இது ஒரு மீலாக எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வந்து அதிகமாக வச்சுக்க வேண்டாம் ஒரு ஒரு தேங்காய் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு அந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ நீங்கள் திக்காகவும் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணியாகவும் எடுத்துக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் இது வந்து காஃபி போடுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஒரு வேலைக்கான மீல் அதாவது ஒரு வேலை பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி வந்து இது வந்துடும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் காஃபி போட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படின்னா தேங்காய் பழம் வந்து ஊற்றுறோம் இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் வந்து தேங்காய் பாலில் வந்து காஃபி போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த பாலை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா வந்து தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப சூடாச்சு அப்படின்னா திரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கணும் இதை வந்து ரொம்ப ஹீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த தேங்காயில் இருக்கிற ஃபேட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேலைக்கான மீலுக்கான எனர்ஜி கிடச்சிரும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு நாள் செஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் வந்து ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் வந்து உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் எப்போ காஃபி பவுடர் போட போகிறீங்களோ அப்போ ஸ்டாப் பண்ணால் போதும் நீங்கள் பல காஃபி போடுறது ஒரு முக்கியமான விஷயமே அதுதான் இந்த பிளெண்டர் வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டைம் விட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பால் வந்து தீஞ்சு திரிஞ்சிடும் ஸோ தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆச்சுனா தாங்காது ஸோ அதனால் வந்து இந்த பிளெண்டரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு இப்போவே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு காஃபி மாதிரி வந்துடுச்சு ஸ்மெல்லும் வந்து செம்மையாக இருக்குது ஸோ ஒரு க்ரீமியான ஃபேட்டியான ஒரு காஃபி உங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ காஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பாலில் போட்ட காஃபி இது வந்து செம க்ரீமியாக இருக்கும் இந்த காஃபி சூப்பராக இருக்கும் செம்மையாக இருக்குது நீங்கள் பாலில் போடுறதை விட தேங்காய் பாலில் நேச்சுரல் ஸ்வீட் இருக்கும் நீங்கள் திக்காக செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் செம்மையாக இருக்கும் காஃபி லவர்ஸ் உங்களுக்காக தான் இது சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு பால் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பால் வந்து பிடிக்காது அதே மாதிரி நிறைய பேரை வந்து பால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பால் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நானும் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேங்காய் பாலில் காஃபி போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் அதுக்கு இதுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸே இல்லை சொல்லப்போனால் அதை விட இது இன்னும் நேச்சுரல் ஸ்வீட்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபுல் ஆஃப் ஃபேட்டி காஃபி அதாவது இன்றைக்கி என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் மதியம் வந்து இன்னும் லன்ச் வந்து பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தயிர் சாதம் செய்ய போகிறோம் அதாவது முள்ளங்கியில் வந்து தயிர் சாதம் செய்ய போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நான்வெஜ்ஜே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குமே நம்ம உடம்பு கூலிங் ஆகிறதுக்கு ஏதாச்சும் டிஷ் இருந்தா சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் வெஜ்லேயும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து தயிர் சாதம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது ஏற்கனவே நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் முள்ளங்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி துருவி வச்சுக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியேவும் சாப்பிடுவாங்க சில பேர் ஆனால் சில பேருக்கு வந்து இது காரத்தன்மை இருக்கும் சில பேர் அப்படியே பச்சையாக சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது ஸோ அதனால் வந்து இதை லைட்டாக வந்து நம்ம தாளித்து அதுலேயே போட்டு லைட்டாக வந்து ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த தயிரில் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே தயிர் சாதம் மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து வெளியே சுத்துறோம் வெயில் நம்மளுக்கு வந்து கூலிங் ஆகணும் உடம்பு ஸோ நம்ம தயிர் சாதம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தால் நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்ன தேவை அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு முள்ளங்கி வந்து இது மாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆனியன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுகு சீரகம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்து உப்பு யூஸ் பண்ணுறேன் சில பேர்
பச்சை மிளகா அப்புறம் ஆனியன் போட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து முள்ளங்கி துருவி வச்சதை வந்து அப்படியே போட்டுருங்க இதில் எந்த வித கலரோ நீங்கள் முழுகத்தில் எதுவுமே போடக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து தயிர் சாதம் அப்படியே அந்த தயிர் சாதத்தோடு கொஞ்சம் ஊறுகா வச்சு நம்மளும் வந்து ரைஸ் மாதிரி ஃபீட் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது ரைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து நான் இது மாதிரி சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த டிஷ்ஷை நான் போடணும்னு நினச்சேன் ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி இதை செஞ்சு உங்களுக்காக போடலாம் அப்படின்னு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெந்த உடனே வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி விடும் ஸோ அது வந்துடுச்சுனாலே இது வந்து நல்லா இதுவாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதுக்கான உப்பை வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா உப்புலாம் போட்டிங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்த உடனே அப்படியே சூடாக எடுத்து தயிரில் போட்டிங்கன்னா திரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது நல்லா ஆற வச்சு போட்டுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் மற்றபடி தயிர் சாதம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் தயிர் சாதத்துக்கு வந்து இந்த தயிர் வந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக இருக்கணும் அதே மாதிரி இதில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தாளித்த அந்த முள்ளங்கி ரைஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து அதில் கொட்ட வேண்டியது தான் கொட்டி அப்படியே வந்து மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தயிர் கட்டியாக இருந்ததுனா தான் நம்மளுக்கு செம்மையாக இருக்கும் ஸோ இப்போவே அந்த தயிர் சாதம் அந்த ஃபீல் வந்து இப்போவே இப்போ பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த தயிர் சாதம் மாதிரி வந்துடுச்சு பாருங்கள் முள்ளங்கி தயிர் சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஊறுகா தொட்டு சாப்பிடுவோம் நீங்களும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெஜ்ஜில் ரொம்பவே ஃபேமஸான தயிர் சாதம் ஸ்பைஸியான அருமையான நெல்லிக்காய் ஊறுகா இது எல்லாமே வந்து வீட்டில் செஞ்சது தான் ஸோ பேலையில் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே வாங்காமல் வீட்டில் தான் வந்து செஞ்சுப்போம் ஸோ இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் மேலே வந்து கேரட் லைட்டாக போட்டிருக்கு ஸோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லன்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதம் ஸோ நம்ம பேலையில் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதம் சாப்பிடணுன்ற ஃபீல் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீலுக்கான எனர்ஜி இதில் இருக்குது ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆச்சு வந்து தயிர் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதில் இருக்கிற ஃபேட் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வேலை மீலுக்கான இது கிடச்சிடும் ப்ளஸ் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றதுனால ஒரு வேலைக்கான அந்த மீல் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க செம்மையா இருக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் ஊறுகா அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் தயிர் சாதம் இது பேர் காலியோ தயிர் சாதம் அப்படியே இருக்கு தயிர் சாதம் மாதிரி தான் இருக்கு கொஞ்சம் கூட டிஃப்ரென்ஸே இல்லை நீங்க இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த தயிர் சாதம் எப்படி இருந்தது கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் வந்து பச்சை மிளகா போட்டு கூட போட்டுக்கலாம் செம்மையாக இருக்கும் தயிர் சாதம் சாப்பிட வேண்டிய அந்த ஃபீல் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் தயிர் சாதம் சாப்பிட்ணுன்னா கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஸோ இது ஊருக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் ஊருக்காய் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காவை சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் நம்ம காலையிலே வந்து தினமும் நெல்லிக்காவை சாப்பிட சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து தினமும் செய்ய முடியல அப்படின்னாலும் அதாவது வாங்கி சாப்பிட முடியல அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி ஊறுகாவாக பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து தினமும் ஸ்பைஸியான ஒரு நெல்லிக்காய் ஊறுகா அதாவது ப்ளஸ் நெல்லிக்காய் உங்களுக்கு போகுது ஸோ அது வந்து தினமும் சாப்பிட்ட மாதிரியும் ஆகும் ஸோ இதோட ரெசிபி வந்து நான் ஒரு நாள் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ தயிர் சாதம் ப்ளஸ் ஊறுகா சம்மா காம்பினேஷன் இன்னைக்கு என்னோட லன்ச் இது தான் நைட்டு டின்னர் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் டின்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சில்லி பீஃப் பண்ண போகிறேன் இது வந்து செஷ்வன் சாஸ் யூஸ் பண்ணி சில்லி பீஃப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத பாருங்கள் அதாவது வந்து பீஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீஃப் வந்து இந்த சைஸில் பீஸ் போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சள் இதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பு அதை மட்டுமே போட்டு குக்கரில் வந்து விசில் வச்சுருங்க நல்லா வேகணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மட்டனுக்கு எத்தனை விசில் வைக்கிறீங்களோ அதை விட ஒரு மூணு விசில்லேருந்து நாலு விசில் அதிகமாக வைப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு அஞ்சு விசில் வச்ச உடனே எங்களுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ நீங்கள் எப்படி வேக வச்சுக்கிறீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த
फ्लेवर वंदे नमले कड़ी कों, सो अज नाला ना इधर दाम पन्ना पोरा, सो इधर एप्टी सेल आंटे द पत्ते लाऊं। फिर स्पैन वंदे हीट ऐड ची, इधर वंदे नई पोट रखे, कुंजीमा पोट कोंगे, ये ना बीफ वंदे निंगे वांगी अद सही रिंगे ना बीफ वंदे करी ओड़िया वंदे कोल पोंदरों, आनियन पोट कोंगे, अपर पूंड, पच्चम तो इधर वंदे नल्ला वादे की गोंगा इधर ना मिंजी पुंड पेस्ट पोड़ पोड़ दिला ये ना वंदे ना मकरी लिए ऐड करने पोट डाउन सो आधी की माँ पोटी के ना वो रुवेद माँ कस्पतन मांद्रों सो आधी का का पात गोंगा ना मुन्ना सोना मदरी था ये पम्मे वंदे वो रुमीट सेरिंग है बिना निगा आधा मट्टम तनिया साप्ता प Anda itu kandung nalar nari masala add pani topgula nari awam madri pantingan ini sah pada depan sini sah pula. So nama anda madri panama berum inda meat mutton dah ada inda kari mutton dah sah dapat orang. So ada nalar anda aduk ke atas madri masala skamni pani sah tinggal di na. Anda kari or taste orang lek teri mudah orang lek anda full feel agum. Anda sah pada anda or mind orang orang lek full feel agum. So anda madri orang lek sini sah tinggal. Pada ini orang ni direct anda orang cooker lek ni orang lek beef orang lek pot orang lek. Nah, mana ini potong kong, so beef, so ada orang ni smell ni, anda pati na samanya orang kong. Bedu anda pati na wek yang dia awasi mila, yang ana buku kerja itu anda wek itu cipta. So ini tanni anda drya na matte me podo, adik kita madri anda senji kandi juga. Mutton masala, anda pati na na kunci cashmere molga tulpora. Ini ye abdi na color gaga, na starting le solol le ida. Sila visi apa dia na, ya pemain anda nama sih yang boleh ini set kita sama taste cari kau, ilah flavour warum, color warum, apa dia na, anda tuan ini apa dia na, ini ada darah lama set kita macam ni ilah. So flavour wise anda pati na sama yang ada kau. Friends, ini anda pati na, nallah anda bandu kita kau. So ini kau anda tati potong mudi, kira tu adalah itu memang awasi mila, ini nama dia, kerana anda cooker lewat si bag lewat si tu. So anda tanni dry agar orang ini anda nallah neri potong anda tanni yang motor dry panik kau ngan. Adik apa yang anda pati ni, nama itu adalah sesuatu sauce potpuro. So adik potong apa ini, nama kita korang Chinese flavour lah, chilli beef anda ready aido. So adik dah nama ini kita sape potpuro. Tanni lah nala dry aido cie. So kunjima anda sauce potong ya. Adik kima potong ini nala anda flavour ready bangun. So adik nala kunjima potong ya. Adik kima wenda. So anda Chinese flavour baru tengah kita ini. Suppose umur kita ini sesuatu sauce hilang apa ini nalom. Ninga anda naan mula anda tomato sauce sirkala, anda sauce kuda vitikla, kunci ma potong, adi kima potong, na anda flavour eh, anda nama ke, ini meat oda flavour, berada anda flavour adi kima itu, so adi nala adi mutta patuk konga, adi kapur anda pati na pepper, spicy kaga na pepper potong kira lasta. Inor isya mina na ninge pepper potong bodh, anda dish oda end le potong, ena anda pepper anda romban ayam vendir, romban ayam anda veg itu abri na, urmari kasaputan meya kurtro. So, jadi nala pepper anda mudin jalau kan, dishi orang yang dalam mudi ini boleh abdi na apam mati me potong orang, samai ajar pun. So, ini dishi anda ipo ready aja. Naa ipo anda pati na chili beef sahut pora. So, friends ini kau anda pati na, na anda sashwan sas pot de chili beef panir kah. So, ini dia ini kau anda dinner. Adat anda ipo na apa senjir kan patah lagi ya. Nih apa me anda ini mari kari mati me sahut pora dingin ya abdi itu nala. Ninggal dalam mudi jaluk masala sahaja, anda kami pandangnya. Apabila anda ini meat atau taste ini anda dengan orang feel panawa mudiom. So ini mari email sama cik orang. So ini sahaja pura. Samae arke, sesuatu sahaja pura fried rice lah panu orang. So anda fried rice atau feel anda naik dengan mutton, atau dengan beef layer anda nak tiri itu. तो निगे इन द सेम मेथड लो अंदर पतिंग ना बी अदाउ द बीफ पन्दर द मटे मिला मैं मटन यूम निगे पन्नी क्लाउ तो निगे इधर मर संजी पारेंगा संजी पाते डे निगे इन्ना साफ रिंगा इले ये दाती संजीर किंग अपने निक्कल कमेंट पन्दरगा अदे मेर मुड़ी जोड़ वीडियो वीडियो अंदर शेयर पन्नी बिरेंगा अब तो अंदर इन्हें